morning everyone uh, today i am discussing about the business organization and management unit 3 company incorporation company incorporation incorporation is nothing but the company registration a company is an artificial person created by law having its own legal entity so for starting any business or any company it should be registered under the companies act so for that process we are we are uh, doing the incorporation of the company for for getting the certificate of incorporation for getting that certificate certificate of incorporation we have to prepare some important documents the application for approval of name of the company so man meden business start chesapudu aa business ku oka name pettali kabatti daniki approval iskovali next second one memorandum of association memorandum of association is nothing but the outer uh, relation with the business other outsiders relation with the business and third one articles of association articles of association is the rules which we, which the company follows next consent letters from the directors it is a letter letters from the board of the directors that is they are agreeing for the incorporation of the company next power of attorney power of attorney for incorporation of the company next one notice of the situation of the registered office the registered office where the business is getting started is the notice next seventh one particulars of directors in form number 32 the board of directors details and their particulars in form number 32 next statutory declaration they have to prepare the statutory declaration for incorporation of the company after that they, they have to pay the registration fees and after that only they have, they will get the certificate of incorporation next memorandum of association the memorandum of association is a basic document of the company and it is an important document for any company either public limited company or private limited company they have to do uh, done the memorandum of the association in that memorandum of association at least seven members have to sign in uh, regarding public limited company and according to private limited company at least two members have to sign in that memorandum of association next um, the memorandum of association is uh, the details related to outsiders regarding the company and the clauses of memorandum of association are name clause registered office clause objects clause liability clause association clause ca capital clause name clause name clause means if the business have some name regarding the company so our company yokka name anedi either public limited gaani private limited gaani vere company tho name anedi coincide avakodu so ala name ki approval iskochukovali next registered office clause a business ekkada padutunnam manam dan location area edaithe undo avanni registered office clause lo maintain chestaru ok well registered office clause lo enna changes cheyalante only within the state wall office changes the registered office uh, clause prakaram wall just notice is the sarpothundi adhe state that is very chota ki office and the changes the matram wall registered office clause and the change it on much customer next objects clause objects clause is nothing but the objects which they are using in the business a objects of all business and the chest and the other objects clause the maintenance next liabilities clause the liabilities clause is the board of directors which are having who are having the liabilities outside the business are men, uh, mentioned in the liability clause next association clause association clause means the persons who have signed in the association and the subscription they are having the uh, those are mentioned in the association clause capital clause capital clause it mentions the capital which are maintained in the business and uh, how much of capital they can uh, borrow from others next articles of association articles of association is another important document like memorandum of association but it has the rules and regulations for internal management of the company and these are maintained by the by every company next contents of articles of association first one share capital and variation of rights it uh, shows the share capital uh, which the company has and the variation of rights who uh, the persons who have rights and the persons who have uh, not rights it those are all ma mentioned in the articles of association second one lien of shares lien of shares uh, uh, shows that wh whether the shares are maintained by them or they have to call for the shares or not 
నెక్స్ట్ కాల్స్ ఆన్ షేర్స్ షేర్స్ ఎవరైనా కట్టకపోయినా లేకపోతే ఆ షేర్స్ మళ్ళీ కాల్ బ్యాక్ చేయాలన్నా కూడా కాల్స్ ఆన్ షేర్స్లో రూల్స్ అనేది మెన్షన్ చేసి నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఒక షేర్స్ని వాళ్ళు కాకుండా వేరే వాళ్ళకి సేల్ చేయాలన్నా వాటికి నేమ్ చేంజ్ చేయాలన్నా ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ షేర్స్లో ఆ రూల్స్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి నెక్స్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ షేర్స్ ఆ షేర్ హోల్డర్స్ ఎవరైనా డెత్ కానీ మ్యారేజ్ కానీ ఇన్సాల్వెన్సీ కానీ ఏమైనా ఉంటే వాటిని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు ఆ ట్రాన్స్మిషన్ ప్రాసెస్ అంతా ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ షేర్స్ ఉంది నెక్స్ట్ ఫర్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ షేర్స్ షేర్స్ ఉన్నవాళ్ళు షేర్స్ని కట్టలేకపోయినా నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏం చేయాలనేది ఫర్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ షేర్స్లో మెయింటైన్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ క్యాపిటల్ని ఎవరైనా ఆల్టర్ చేయాలన్నా ఏదైనా క్యాపిటల్ యాడ్ చేయాలన్నా ఇంకేదైనా ఆల్టరేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నా ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్లో చేంజ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇన్ టు స్టాక్ సమ్ కంపెనీస్ చేంజెస్ ద షేర్స్ ఇన్ టు ద స్టాక్ సో ఫర్ ద ఫర్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇన్ టు స్టాక్ సమ్ రూల్స్ ఆర్ టు బీ మెయింటైన్ ద కన్వర్షన్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇన్ టు స్టాక్ నెక్స్ట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఆఫ్ ద ప్రాఫిట్స్ సమ్ సమ్ బిజినెసెస్ షో దేర్ ప్రాఫిట్స్ ఇన్ టు క్యాపిటల్ సో ఫర్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ ఇన్ టు క్యాపిటల్ దే హ్యావ్ టు ఫాలో సమ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ నెక్స్ట్ బై బ్యాక్ ఆఫ్ షేర్స్ కొన్ని బిజినెసెస్ ఏం చేస్తాయంటే వాళ్ళ షేర్స్ని మళ్ళీ బై బ్యాక్ చేసుకోండి సో ఎవ్రీ బిజినెస్కి వాళ్ళు షేర్స్ని బై బ్యాక్ చేసుకునే అవకాశం అనేది ఉంటుంది సో ఆ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అనేది కంటెంట్స్ ఆఫ్ ఏఓఏలో పెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ జనరల్ మీటింగ్స్ అండ్ ప్రొసీడింగ్స్ వాళ్ళు డైరెక్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారు వాళ్ళు ఏమేమి మీటింగ్స్ పెట్టుకున్నారు ఏమేమి ప్రొసీడింగ్స్ చేశారు సో కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా జనరల్ మీటింగ్స్ అండ్ ప్రొసీడింగ్స్లో పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఓటింగ్ రైట్స్ అండ్ ప్రాక్సీ ఎవరికైతే ఓటింగ్ రైట్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ మెయింటైన్ చేయాలి నెక్స్ట్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ మీటింగ్స్ ప్రొసీడింగ్స్ నెక్స్ట్ కీ మేనేజరియల్ పర్సన్ పర్సనల్ ఏ మేనేజరియల్ డెసిషన్స్ కానీ అవన్నీ మెయింటైన్ చేయాలి నెక్స్ట్ డివిడెండ్స్ అండ్ రిజల్ట్స్ డివిడెండ్స్ కానీ డివిడెండ్స్ కానీ రిజల్ట్స్ కానీ ఎవరికైతే షేర్ చేస్తున్నారు డివిడెండ్స్కి సంబంధించిన కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ మెయింటైన్ చేయాలి నెక్స్ట్ అకౌంట్స్ అండ్ వెరిఫికేషన్ అకౌంట్స్ అండ్ ఆర్ట్ వెరిఫికేషన్ అనేది స్టార్టింగ్ కంపెనీ స్టార్టింగ్ నుంచి ఇప్పటివరకు ఏమేమి జరిగినాయి టోటల్ కంటెంట్ మొత్తం ఉండాలి నెక్స్ట్ బారోయింగ్ పవర్స్ ఎవరెవరికైతే బారోయింగ్ పవర్స్ ఉన్నాయి ఎంత అమౌంట్ బారో చేసుకోవచ్చు అనేది మెయింటైన్ చేయాలి నెక్స్ట్ వైండింగ్ ఆఫ్ ద వైండింగ్ అప్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ అట్ లాస్ట్ వైండింగ్ అప్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ అప్పుడు కూడా వీళ్ళు ఏమేమైతే ప్రోగ్రా చేశారో ప్రొసీడింగ్స్ కానీ అకౌంట్స్ కానీ ఆడిటింగ్ వర్క్ కానీ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉండాలి నెక్స్ట్ ప్రాస్పెక్టస్ ప్రాస్పెక్టస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అన్ ఇన్విటేషన్ టు పబ్లిక్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ద ఇన్ టు ద కంపెనీ బై త్రూ ద షేర్స్ అండ్ డివిడెండ్స్ సో ఇట్ ఈస్ అన్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ టు సబ్స్క్రైబ్ ద షేర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ కంటెంట్స్ ఆఫ్ ద ప్రాస్పెక్టస్ అడ్రస్ ఆఫ్ ద రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ద కంపెనీ యొక్క రీ రిజిస్టర్ ఆఫీస్ ఎక్కడైతే ఉందో దాని అడ్రస్ ఉన్నారు నెక్స్ట్ నేమ్ అండ్ అడ్రస్ ఆఫ్ ద కంపెనీ సెక్రటరీ ఆడిటర్స్ బ్యాంకర్స్ అండర్ రైటర్స్ ఎక్సెట్రా ఆ కంపెనీ యొక్క సెక్రటరీ కానీ ఆడిటర్స్ కానీ వీళ్ళ బ్యాంకర్స్ కానీ వీళ్ళందరూ అడ్రస్సెస్ నెక్స్ట్ డేట్స్ ఆఫ్ ద ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ ద ఇష్యూ ఆ ప్రాస్పెక్టస్ ఎప్పుడైతే రిలీజ్ చేస్తున్నారో దాని ఓపెనింగ్ డేట్ కానీ క్లోజింగ్ డేట్ కానీ అందులో మెయింటైన్ చేయాలి డిక్లరేషన్ అబౌట్ ద ఇష్యూ ఆఫ్ ద అలాట్మెంట్ లెటర్స్ అండ్ రీఫండ్స్ విత్ ఇన్ విత్ ఇన్ ద ప్రిస్క్రైబెడ్ టైమ్ ఎప్పుడైతే ఇష్యూ చేస్తున్నారో అలాట్మెంట్ లెటర్స్ దాని రీఫండ్ ఎప్పుడు ఆ టైం మొత్తం ప్రిస్క్రైబ్ చేయాలని చెప్తున్నారు ఏ స్టేట్మెంట్ బై ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అబౌట్ ద సపరేట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ వేర్ ఆల్ మనీస్ రిసీవ్డ్ అవుట్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇష్యూ ఆర్ టు బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఈ స్టేట్మెంట్ని డిక్ ఓకే చేస్తున్నట్టు ఒక లెటర్ కూడా ఉండాలని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ అండర్ రైటింగ్ ఆఫ్ ద ఇష్యూ ఈ షేర్ హోల్డర్స్ ఎవరు ఎందుకైతే పబ్లిక్కి రిలీజ్ చేస్తున్నారు అనేది మెయింటైన్ చేయాలంతో నెక్స్ట్ కన్సెంట్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్స్ ఆడిటర్స్ బ్యాంకర్స్ టు ఇష్యూ ద ఎక్స్పర్ట్ ఒపీనియన్స్ ఇఫ్ ఎనీ ఈ డా ఆ కంపెనీ యొక్క డైరెక్టర్స్ కానీ ఆడిటర్స్ బ్యాంకర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కన్సెంట్ తీసుకొని ఈ షే ప్రాస్పెక్టర్స
కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ తో బిజినెస్ చేస్తారు ఇంకో సీజన్ లో ఇంకో ఆబ్జెక్ట్స్ తో బిజినెస్ చేస్తారు సో ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఆ బిజ్ ఏ ఆ కంపెనీ ఏ బిజినెస్ చేస్తుంది ఏ లొకేషన్ లో ఉంది అందులో మెన్షన్ చేయాలి మెయిన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఆఫర్ అండ్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద ప్రెసెంట్ ఇష్యూ అసలు పబ్లిక్ ఆఫర్ పెట్టడానికి వాళ్ళకి మెయిన్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఆ కంపెనీ యొక్క ప్రెసెంట్ ఇష్యూ ఏంటి నెక్స్ట్ మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ అమౌంట్ పేయబుల్ బై వే ఆఫ్ ప్రీమియం ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ అదర్వైజ్ దాన్ ఆన్ క్యాష్ ఈ షేర్స్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడానికి మినిమం ఎంత అమౌంట్ పే చేయాలి అనేది మెయింటైన్ చేయాలి అందులో డీటెయిల్స్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఇంక్లూడింగ్ దేర్ అపాయింట్మెంట్ అండ్ రెమ్యూనరేషన్ ఆ కంపెనీ యొక్క బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళ రెమ్యూనరేషన్ ఏంటి ఎప్పుడు అపాయింట్ అయ్యారు ఆ కంప్లీట్ డేటా అనేది ప్రాస్పెక్టర్స్లో మెయింటైన్ చేయాలి నెక్స్ట్ డిస్క్లోజర్ అబౌట్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ప్రమోటర్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆ ప్రమో ఆ కంపెనీ యొక్క ప్రమోటర్స్ ఎవరు ఉన్నారు వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అని సోర్సెస్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి నెక్స్ట్ పర్టికులర్స్ రిలేషన్ టు మేనేజ్మెంట్ పర్సెప్షన్ ఆఫ్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ స్పెసిఫిక్ టు ద ప్రాజెక్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ పీరియడ్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెస్ మేడ్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్ అండ్ డెడ్ లైన్స్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ షేర్ హోల్డర్స్కి షేర్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ దాంట్లో ఉండే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి మనం ఏమనుకున్నాం అనేది మెయింటైన్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఆ కా ప్రాజెక్ట్ యొక్క స్పెసిఫికేషన్ ఏంటి దాని రిజిస్ట్రేషన్ పీరియడ్ ఏంటి ఆ ప్రాజెక్ట్ యొక్క కంప్లీషన్ డేట్ ఎప్పుడు ఆ కంప్లీట్ డేటా అనేది మనం ప్రాస్పెక్టర్స్లో మెయింటైన్ చేయాలి నెక్స్ట్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఎంఓఏ అండ్ ఏఓఏ మనం మెమరాండం ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ రెండింటి గురించి తెలుసుకున్నాం సో ఆ రెండింటికి యొక్క డిఫరెన్స్ ఏంటి రెండు కంపెనీకి ఇంపార్టెంటే కానీ ఈ రెండింటి వల్ల రెండింటికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి రెండు దేనికి యూజ్ అవుతాయి కంపెనీకి ఫస్ట్ వన్ డెఫినేషన్ మెమరాండం ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఈజ్ ఏ డాక్యుమెంట్ దట్ కంటెన్స్ ఆల్ ద ఫండమెంటల్ డేటా విచ్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ద కంపెనీ ఇన్కార్పొరేషన్ కంపెనీ ఇన్కార్పొరేషన్కి ఏ డేటా అయితే మనకి ఫండమెంటల్ డేటా కావాలో అవన్నీ మెమరాండం ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఉంటాయి ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఈజ్ ఏ డాక్యుమెంట్ కంటెనింగ్ ఆల్ ద రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ దట్ గవర్న్ ద కంపెనీ కంపెనీ ఏ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో అవ్వాలో అవన్నీ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ మెయింటైన్ చేస్తాయి నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఇట్ డిఫైన్స్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ ద ఫర్ విచ్ ద కంపెనీ ఈస్ ఫౌండ్ దీస్ ఆర్ ద రూల్స్ ఫర్ ఇంటర్నల్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ అండ్ మెమరాండం ఆఫ్ అసోసియేషన్ వచ్చేప్పటికి కంపెనీ ఏ ఆబ్జెక్ట్స్ బిజినెస్ చేస్తుంది దాని కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ వచ్చేప్పటికి ఆ కంపెనీ ఏ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో అవుతుంది బిజినెస్ ఎలా కంటిన్యూ చేస్తుంది అనేది మెయింటైన్ చేస్తుంది రిజిస్ట్రేషన్ మెమరాండం ఆఫ్ అసోసియేషన్ అనేది ఇన్కార్పొరేషన్ టైంలో ఖచ్చితంగా రిజిస్టర్ అవ్వాల్సింది ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ అనేది రిజిస్టర్ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు కానీ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అనేది ఫాలో అవడం కోసం ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ స్కోప్ ద మెమరాండం ఆఫ్ అసోసియేషన్ అనేది ఆ పవర్స్ ఏమైతే ఉన్నాయి కన్స్టెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి ఈ ఆర్గనైజేషన్కి సంబంధించిన కంప్లీట్ డేటా ఇస్తుంది ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ వచ్చేవాడికి రైట్స్ గురించి ద పవర్స్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ ఏ ఏ ఇండివిజువల్కి ఏ పవర్స్ ఉన్నాయి అనేది మెయింటైన్ చేస్తుంది స్టేటస్ వచ్చేవాడికి మెమరాండం ఆఫ్ అసోసియేషన్ అనేది సుప్రీం డాక్యుమెంట్ ఇంకా దాని నుంచి నా డాక్యుమెంట్ అనేది ఏమి లేదు బిజినెస్లో నెక్స్ట్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ వచ్చేవాడికి దా మెమరాండం ఏదైతే ఉందో దానికి సబార్డినేట్గా మెయింటైన్ చేస్తుంది పవర్ ద మెమరాండం ఆఫ్ అసోసియేషన్ కెనాట్ గివ్ ద కంపెనీ పవర్ టు డూ ఎనీథింగ్ అపోజిట్ టు ద ప్రొవిజన్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్ ప్రకారం ఏదైతే ఉందో దానికి ఆపోజిట్గా ఏది చేయకూడదని మెమరాండం ఆఫ్ అసోసియేషన్ చెప్తుంది ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ వచ్చేవాడికి కన్స్టెంట్ బై ద యాక్ట్ యాక్ట్ ఏదైతే చెప్తుందో దానికి తగ్గట్టే మనం రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అనేది ఫాలో అవ్వాలి నెక్స్ట్ కంటెంట్స్ మెమరాండం ఆఫ్ అసోసియేషన్లో సిక్స్ క్లాజెస్ మాత్రమే ఉంటాయి ఇందాక మనం ఏదైతే చెప్పుకున్నాం నేమ్ క్లాజ్ అసోసియేషన్ క్లాజ్ రిజిస్టర్ క్లాజ్ అలా సిక్స్ క్లాజెస్ మాత్రమే ఉంటాయి ఇంకేముండవు ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్లో కంపెనీ వాళ్ళు ఎన్ని రూల్స్ అయితే పెట్టుకుంటారో ఆ రూల్స్ అన్ని మెయింటైన్ చేస్తారు వ్యాలిడిటీ ఈజ్ ద డా మెమరాండం ఈజ్ ద డామినెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అండ్ కంట్రోల్స్ ఆర్టికల్స్ ఆర్టికల్స్ని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటుంది మెమరాండం ఆఫ్ అసోసియేషన్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్స్
పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీకి యూజ్ చేసుకున్నా చేసుకోకపోయినా పర్లేదు ఎందుకంటే పబ్లిక్ కంపెనీ రూ కంపెనీ రూల్స్ అనేది వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వరు కానీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ మెయింటైన్ చేయాలి వాళ్ళు యూజ్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఆల్టరేషన్ ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీ వచ్చేటప్పటికి కొన్ని కొన్ని కేసెస్లో ఈజీగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ మిగతా కొన్ని కేసెస్లో సర్టెన్ స్టాట్యూటరీ అథారిటీ అప్రూవల్ కూడా తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఆ కంపెనీ డైరెక్టర్స్ యొక్క కన్సర్న్ తీసుకొని దాని దాంట్లో చేంజెస్ అనేది చేసుకోవచ్చు దీస్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఎంఓ అండ్ ఎవోఏ థ్యాంక్ యూ